বন্ধুরা আমরা এখন উদ্ভিদের শালক সংশ্লেষণ সম্পর্কে জানব এই শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া হচ্ছে উদ্ভিদ দেখে না শুধু উদ্ভিদ দেখে না জীবের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ায় সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে উদ্ভিদ বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে শুধুমাত্র উদ্ভিদই নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে প্রাণী তা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না পানী উদ্ভিদ অথবা অন্য প্রাণী থেকে তার খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে শালো সংশ্লেষণের সময় যা হয়ে থাকে উদ্ভিদ মূলের মাধ্যমে মাটি থেকে পানি সংগ্রহ করে সেই প্রাণী পরিবহিত হয়ে পাতায় আসে এবং পাতা পত্র রন্ধের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইডকে গৃহীত করে সেই কার্বন ডাই অক্সাইড সূর্যালোকের উপস্থিতিতে পানির সাথে বিক্রিয়া করে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে এবং এই শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরির সময় উপজাত হিসেবে পানি এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তাহলে গাছ যা করছে সে বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড নিচ্ছে এবং মূলের মাধ্যমে পানি নিয়ে আলোর উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলে সরকার জাতীয় খাদ্য তৈরি করছে এবং উপজাত হিসেবে পানি এবং অক্সিজেন তৈরি করছে পানি জারিত হয় এবং অক্সিজেন বিজারিত হয় এই শালক সংশ্লেষণ সম্পর্কে প্রথম ধারণা দেন হচ্ছে ইংরেজ হারিফ তত্ত্ববিদ ব্ল্যাকম্যান তিনি এই প্রক্রিয়াকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করেন তিনি বলেন এই পর্যায়টি আলোর উপর নির্ভর করে দুই ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে আলো নির্ভর পর্যায় আর একটা হচ্ছে আলো নিরপেক্ষ পর্যায় আলো নির্ভর পর্যায় নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে এই পর্যায়ের জন্য আলো অবশ্যই অপরিহার্য এই পর্যায়ে সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং এটিপি এনএডিপিএইচ টু তৈরি হয় এবং এই পর্যায়ে ক্লোরোফিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এখানে এডিপি অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেট একটি অজৈব বা ইনঅর্গানিক ফসফেটের সাহায্যে আলোর উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করে এটিপি তৈরি করে এই প্রক্রিয়াটি যেহেতু আলোর উপস্থিতিতে হয় এর জন্য একে ফটো ফসফরালাইজেশন বলে আমরা জানি ফটো মানে হচ্ছে আলো ফসফরালাইজেশন মানে হচ্ছে ফসফরাসের সংযোজন অর্থাৎ আলোর উপস্থিতিতে যেহেতু একটি অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেটের সাথে ফসফেট যুক্ত হয়ে অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট অর্থাৎ দুটা ফসফেটের সাথে আরও একটা ফসফেট যুক্ত হয়ে তিনটা ফসফেট সংযুক্ত হয় একে ফটো ফসফরালাইজেশন বলা হয়ে থাকে সূর্যের ক্লোরাফিলের উপস্থিতিতে পানি আবার বিয়োজিত হয়ে অক্সিজেন হাইড্রোজেন এবং ইলেকট্রন উৎপাদন করে এবং যেহেতু এখানে সূর্যালোকের প্রয়োজন হয় আমরা আগেই বলেছি ফটো মানে হচ্ছে আলো যেহেতু আলোর উপস্থিতিতে বিয়োজিত হচ্ছে লাইসিস মানে বিয়োজন আলোর উপস্থিতিতে পানি বিয়োজিত হচ্ছে এর জন্য এই প্রক্রিয়াটাকে ফটো লাইসিস বলা হয়ে থাকে আলোক নির্ভর পর্যায়ে মূলত পানি বিয়োজিত হয়ে অক্সিজেন হাইড্রোজেন ও ইলেকট্রন তৈরি করে এবং অন্যদিকে আলোর উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের মধ্যে একটি এডিপি অণু একটা ফসফরার ফসফেট ফসফরাসের সাথে যুক্ত হয়ে এটিপি তৈরি করে এই প্রক্রিয়াটাকে ফটো ফসফরালাইজেশন বলে অর্থাৎ এখানে দেখেই আমরা বুঝতে পারছি দুটা বিক্রিয়া হওয়ার জন্য আলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং এর জন্যই একে আলোক নির্ভর পর্যায়ে বলে এবং যে পর্যায়ে হওয়ার জন্য আলোর দরকার পড়ে না তাকে আমরা আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে বলি এখন প্রশ্ন দেখতে পারে এই আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে যা হয় যদি আলোর উপস্থিতিতে থাকে তাহলে কি উদ্ভিদ এটা হতে হয় অবশ্যই হতে পারে উদ্ভিদে আলোর উপস্থিতিতেও এই আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে যেসব প্রক্রিয়া হতে থাকে তা চলমান থাকে আলোক নির্ভর পর্যায়ে আমরা জানি যে এটিপি এবং এনএডিএইচ টু তৈরি হয়ে থাকে এই আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে এসে আলোক নির্ভর পর্যায়ে যে এটিপি এবং এনএডিএপিএইচ টু উৎপন্ন হয় তা কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে বিজারিত হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে বিজারিত হয়ে কার্বোহাইড্রেট বা সরকারা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন হয় সবুজ উদ্ভে কার্বন ডাই অক্সাইডের বিজারণ তিনটা পথে হয়ে থাকে এটা হচ্ছে ক্যালভিন চক্র হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র আর ক্রেসুলিয়ান অ্যাসিড বিপাল আমরা এই কার্বন বিজারণে যে তিনটি পথ আছে এর মধ্যে কেলভিন চক্র এবং হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র সম্পর্কে পরবর্তী বিভিন্ন ভিডিওতে ধারাবাহিকভাবে জানতে থাকবো